Anda sedang menyaksikan inklusif. Saya saya menawar Assalamualaikum dan salam muhibah. Selama 20 minit ini saya menemani yang berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Padan Menteri bagi Portfolio Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum yang berhormat. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita digantikan lagi. Ha. Ya. Honok dia bang Tuan Said ni. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan prestasi dalam konteks sambutan agenda 100 hari bagi KPI yang dilaporkan. Mungkin kita bermula di situ yang berhormat untuk melihat uh, apakah prestasi pencapaian bagi tempoh 100 hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Said yang sudi untuk menjadi moderator saya pada malam ini. Dan pada 9 Disember cukup untuk 100 hari pentadbiran di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kita semua menteri diberikan untuk melaksanakan KPI, program yang boleh untuk dijadikan sebagai satu ukuran. Ya. Maka empat program yang telah pun saya kemukakan untuk Jabatan Perdana Menteri untuk dilaksanakan dan dipantau. Hmm. Dan kesemuanya ianya telah mencapai hajat ataupun KPI yang kita kendaki. Hmm. Yang pertama iaitu berkenaan dengan projek berkenaan dengan iaitu uh, entrepreneur yang dikendalikan oleh pihak YAPIM. Hmm. Target saya ialah 8,600 orang yang kita latih. Tetapi Alhamdulillah, pesertanya sebanyak 9,294. Hmm. Maksudnya melebihi daripada target kita. Yang keduanya ialah program My House. Hmm. Juga dibuat oleh pihak YAPIM. Iaitu target kita sebanyak 46 rumah. Hmm. Tapi telah dapat capainya sebanyak 47 biji rumah. Hmm. Dan yang ketiganya ialah program Musaadah Tijariah. Mm -hmm. Di bawah Mawib, kita nak membantu dari kalangan peniaga-peniaga yang berada di Labuan, yang berada di Putrajaya, yang berada di wilayah persekutuan. Mm -hmm. Ini khusus untuk wilayah saja kerana dia membabitkan soal peruntukan daripada zakat. Target dia ialah seribu orang. Mm -hmm. Tapi Alhamdulillah telah pun melebihi sebanyak seribu tiga ratus tujuh belas orang. Setiap peserta kita berikan sebanyak RM3,000 hmm. yang membabitkan lebih daripada 3 juta. Hmm. Jadi sebab itu yang keempatnya iaitu target kita berkenaan dengan proses untuk halal, monan halal hmm. yang kita berikan masa dalam 30 hari untuk diselesaikan. Hmm. Target dia 75% daripada permohonan itu dapat diselesaikan tapi Alhamdulillah lebih daripada 70% hmm. kita dapat mencapai. Hmm. Ini dalam konteks kita katakan dalam bentuk KPI yang telah pun kita berikan hmm. kepada Jabatan Perdana Menteri. Hmm. Satu lagi ialah yang saya sendiri di bawah agensi saya hmm. dan kita telah pun kemukakan sebanyak 208 program. Hmm. Dan kesemuanya itu dapat dilaksanakan hmm. dengan baik dan teratur. Hmm. Macam mana sebab boleh dilaksanakan? Pertama ialah setiap minggu saya mengadakan mesyuarat untuk cek setiap apa yang kita rancang, jalan atau tidak. Yeah. Yang kedua, saya tetapkan seorang desk officer saya, daripada pejabat saya, untuk memantau perjalanan hmm. apa yang kita rancang. Kita tak nak kita hanya smart dalam kertas saja, hmm. tapi tidak dilaksanakan. Hmm. Kerana yang pentingnya ialah outcome hmm. untuk rakyat itu sendiri. Yeah. Ya, uh, perancangan seperkara yang berhormat tapi apa yang melanda negara kita dalam tempoh akhir tahun lalu hingga ke awal tahun ini adalah soal banjir bagaimana semua agensi kerajaan banyak uh, melakukan usaha termasuk oleh agensi kerajaan jadi apakah uh, yang telah dilakukan oleh agensi islami dalam konteks bahana banjir baru-baru ini saya apabila berlaku banjir itu pada hari Sabtu kebetulan waktu itu sepatutnya saya nak ke lepas daripada program di ITM UITM Shah Alam hmm. saya nak ke Kelantan, kerana besok ini ada satu program untuk perasmian mm. pejabat di bawah portfolio Exco Wanita Kelantan. Mm. Tapi tak boleh pergi. Sangkut. Saya pun tidak menjadi mangsa banjir. Okay. Tidak salah seorang daripada penerima <laughs> bantuan yang akan dibawa oleh NGO Datuk Syed dan Tuan Syed. <laughs> tapi Alhamdulillah. Tapi dapat keluar keluar pun hampir dekat saya daripada pukul 3.30, 8.30 boleh dapat keluar. Okay. Okay. Dan apabila dapat tahu benda itu, saya terus call pihak Jakim untuk membentuk satu task force. Mm. Task Force berkenaan untuk menangani banjir dan saya lead oleh pihak Jakim hmm. bersama-sama dengan 14 agensi yang lain. Dan kita dapat uh, kumpul hmm. uh, modal kita pada peringkat awalnya ialah sebanyak 6 juta lebih. Hmm. Dan 
selepas daripada itu dapat ditopak lagi sebanyak 4 juta jadi ini 10 juta. Dan kita telah pun membelanjakan sebanyak 8000 juta 572481 ringgit 80 sen. Hampir dekat 85 juta yang kita telah belanjakan. Bila berlaku itu hari Ahadnya besok terus saya turun juga hmm. untuk ke Sepang dulu. Hmm. Sepang dan juga ke Kuala Langat. Hmm. Untuk bertemu dan semua kita pergi termasuklah di Indi Sembilan, di sebelah Jelebu dan saya juga pergi di Sekamat, hmm. pergi juga di Pementakap, pergi di Karak, hmm. pergi di Temeloh. Hmm. Bersama-sama dengan agensi kita, hmm. ada yang datang untuk kita pergi yang skot untuk mencuci, hmm. ada yang paling banyak sekali saya turunnya ialah kita memberikan bantuan hmm. di tempat PPS itu hmm. sendiri. Hmm. Jadi kita dapat merasai penderitaan yang dialami oleh mereka. Hmm. Semuanya uh, Tuan Syed, hmm. ya. uh, apa yang berlaku di Pahang lebih dahsyat daripada di Selangor sebenarnya. Yeah. Uh, di Pahang tu lebih teruk tapi mungkin di segi cover medianya agak kurang mungkin. Hmm. Jadi Pahang tu dengan apa, selut. Tuan Syed pun pergi sini tempat hmm. kan, selut sini. Hmm. Kalau compare dengan di sebelah uh, Selangor, hmm. Selangor pun teruk juga tapi hmm. di belah Pahang pun yeah agak lebih tu. Maknanya kita agensi kita tidak apa lepas begitu sajalah. Hmm. Kita juga untuk berbakti kerana kita yakin ini masa dia. Ya. Saya tekan kepada semua agensi kita ini masa dia. Hmm. Masa kita belum tentu pula. Kalau kita tolong orang pada waktu kita senang, hmm. insya-Allah Allah Taala akan tolong kita pada waktu hmm. waktu kita susah nanti. Kerana Nabi sebut wallahi fi aunil abdi ma kana al-abdu fi Auni akhi. Allah Taala akan tolong hambanya selagi hambanya membantu hambanya lain. Itu prinsip yang saya tanamkan kepada agensi saya untuk mereka juga sama-sama membantu. Sampai hari ini pun berterusan masih lagi kita membantu. Ya. Bercakap soal agensi ini, baru-baru ini diumumkan oleh MAWIP bantuan banjir 35 juta. Tapi kita tahu juga bahawa kedudukan MAWIP ini sebagai sebuah agensi yang sangat strategik ya. di dalam kementerian dan juga portfolio yang berhormat. Dalam konteks membantu asnaf, itu mungkin tidak memberikan refleksi kepada banjir semata-mata. Tapi sesuatu yang lebih jangka panjang. Mungkin ada yang boleh dikongsikan soal peranan MAWIP ini dalam membantu asnaf yang berhormat. MAWIP sebenarnya memang salah satu daripada apa, bawah agensi saya hmm. dan mereka ialah merupakan satu agensi yang kebanyakan hmm. punya pendapatannya ialah daripada pungutan zakat eh, pungutan zakat dan zakat pada tahun lepas pun kita tengok uh, telah pun mencecah sampai 800 juta lebih hmm. dan uh, contribution mereka pun juga banyak eh, hmm. dan pengagihan-pengagihan yang diberikan uh, sebanyak lebih kurang 725 juta hmm. itu dari segi figure untuk figure sampai bulan hmm. di sebelum Disember lah hmm. eh? kerana dia pungutan yang dahsyat sekali bulan 12 yeah. bulan 12 tu kadang-kadang mencecah sampai dalam dua minggu tak akhir itu sampai mencecah sampai 100 ribu 120 juta 100 hmm. juta hmm. dan kita tengok apa Mawi juga eh, berperanan untuk nak membantu terutama yang kita sebutnya seperti membantu dari kalangan uh, manuteksi hmm. dari kalangan pengusaha-pengusaha taska hmm. ha, dari kalangan mereka-mereka yang terjejas hmm. dan kita sedar kerana kemiskinan di bandar ini lebih teruk daripada kemiskinan di kampung hmm. yang selalu kita sebut kerana di Kuala Lumpur ini kalau hidup RM3,000 ke bawah tu masih dianggap sebagai miskin hmm. masih dianggap miskin dan saya sendiri pun telah pun memberikan cadangan pandangan untuk tahun ini hmm. saya minta sekurang-kurangnya ada 2000 orang yang dapat dikeluarkan daripada kemiskinan kemiskinan hmm. target dia ialah saya kata kalau kita berikan modal troka pada dia dalam bentuk grant untuk 20000 hmm. kalau 2000 orang baru 40 juta hmm. kita tak nak kita hanyalah orang kata kita makin kita bangga dengan setiap tahun kita menyumbang untuk asnah hmm. itu artinya kita gagal Hmm. Kita tendak supaya kita dapat mengurangkan asnah dan banyak hmm. untuk orang yang memberi. Hmm. Maka kalau kita pergi itu dengan kolaborasi dia, ialah saya bagi tahu tadi supaya mereka kolaborasi dengan Yapim. Hmm. Yapim juga mempakai agensi saya untuk educate dari segi perniagaan, dari segi skill business. Hmm. Jadi kita tanya dia apa dia nak buat. Hmm. Mungkin hak perempuan kita kata nak buat dari segi frozen, hmm. nak, jahit, nak jahit tepi. Kita bekalkan kepada mereka untuk mereka meniaga. Hmm. Ha, dalam masa yang sama juga, kita berikan kepada dia agama. Ha, ini benda yang penting. Ha, benda penting supaya mereka bertemu setiap minggu macam program yang dibuat oleh 
apa amanah ikhtiar itu antara program pada saya berjaya lah hmm. ha, untuk nak merubah sekurang-kurangnya hmm. saya nak supaya berlakunya satu orang panggil apa pemberdayaan kepada hmm. mereka itu perlu hmm. melalui skim yang ada kita ada duit kita yeah. mesti buat benar-benar macam tu hmm. begitu juga dengan soal pendidikan hmm. yang saya tekankan juga soal pendidikan hmm. iaitu kalau boleh kita nak cadangkan Nah, kalau tuan saya ingat di Perak tu kita ada apa asrama Perak kan yeah. di Ipoh. Hmm. Dan ni pun apa salahnya kita ada asrama hmm. mawit sebagainya kita cari budak-budak yang duduk PPR yang susah hmm. asnah okay. untuk kita duduk situ kita develop dia hmm. kita kita bina dia semua dia sampai jadi profesional hmm. sampai kita hantar bagi scholarship pada dia hmm. sampai dia ada PhD holder sebagainya hmm. kalau doktor doktor pakar chartered hmm. accountant hmm. lawyer yang hebat sebagainya hmm. kita ni cara dia kita nak ubah orang ni, kalau tidak dia akan mewarisi kemiskinan. Ya. Kita nak ubah dia mesti melalui pendidikan. Hmm. Jadi mawit insyaAllah hmm. akan melaksanakan tugas di sini. Ya. Yang berhormat, kalau bercakap soal uh, sistem penyampaian ataupun delivery, ya, uh, selalu saja kementerian itu akan dirujuk kepada prestasinya. Dan uh, mungkin sifat uh, portfolio hal ehwal agama ini uh, dalam konteks uh, melayani pelanggan ini. Jadi bagaimana soal elemen delivery ini ditangani dalam kerangka portfolio hal ehwal agama? Ha. Alhamdulillah kita mempunyai kita katakan tadi satu ialah agensi-agensi kita di bawah kita hmm. yang berkolaborasi sekali ha, untuk memastikan hmm. bahawasanya apa yang kita rancang itu benda itu dapat kita laksanakan. Hmm. Ha, kita tak nak kalau tidak kita kata kita rancang yang baik sedangkan tiba-tiba benda itu tidak apa dapat laksanakan. Hmm. Kerana kita tahu dalam konteks kita bercakap soal pengurusan yang pertamanya ialah soal perancangan pelaksanaan hmm. dan juga penilaian. Hmm. Ha, ini yang perlu kita ada. Sebab tu agensi-agensi ini saya sebab saya kata tadi dalam mesyuarat eh, mingguan. Hmm. Boleh kata setiap minggu saya akan mesyuarat dengan agensi saya. Selepas mesyuarat kabinet kalau hari Rabu, hari Khamis kita akan mesyuarat, hmm. kalau mesyuarat hari, hari Jumaat, hari hmm. Senin kita akan mesyuarat hmm. untuk memastikan supaya soal delivery system ini hmm. sampai. Hmm. Ha, kita tak nak nanti ha, kepada rakyat ini yang tak capai kepada hmm. kita hmm. dan saya pun akan mengadakan retreat pada hari Rabu malam nanti agensi hmm. kita akan buat retreat hmm. Sabtu Rabu Khamis Jumaat Sabtu hmm. kita akan berada di Melaka hmm. kita bincang saya juga saya dah sebut iaitu perancangan kita ialah bukan saja hmm. kita nak ada situ kita nak ada master plan kita hmm. dan ada desk official saya yang akan pastikan setiap ini mesti hmm. dilaksanakan dengan baik. Ini yang perlu ada. Hmm. Kalau tidak, kita akan gagal dari segi delivery system. Ya. Yeah. Yang berhormat, uh, mantra yang dibawa oleh kabinet ataupun kerajaan yang ini adalah berkait tentang aspirasi keluarga Malaysia. Yeah. Jadi bagaimana uh, semangat aspirasi keluarga Malaysia ini diterjemahkan dalam bentuk dasar-dasar di bawah portfolio uh, hal ehwal agama? Ya. Yeah. Dia apabila kita sebut bab kenaan dengan untuk ya, kita nak melihat bahawa yang satu keluarga Malaysia yang terbela. Ya. Bila kita sebut tentang soal kebajikan ianya tidaklah terhad kepada orang Islam semata-mata. Hmm. Hmm. Kerana kita tahu dalam konteks kejiranan kita sendiri pun, hmm. kita hak kalau jiran kita itu orang bukan Islam, dia ada satu hak, hmm. hak jiran. Hmm. Kalau Islam itu orang Islam, bukan saudara kita ada dua hak. Hmm. Iaitu hak dia sebagai hak saudara, hak Islam dan hak jiran. Kalau hmm. dia itu saudara kita ada tiga hak. Hmm. Hak saudara dan juga hak jiran serta hak dia itu sebagai orang yang hmm. apa hak jiran sendiri hmm. tiga hak jadi sebab itu dalam konteks seperti ini kita tidak boleh untuk nak meletakkan hmm. dia itu sebagai kita ketepikan kita buat tak peduli kepada dia hmm. tidak boleh kerana kita perlu untuk menolong kalau dia susah kita kita tolong hmm. jadi kebetulan pula kadang-kadang ni orang nak tengok kadang mungkin kita banyak bantu orang apa Melayu Islam hmm. yang pertama kerana Kebetulan orang Melayu ni ramai. Hmm. Nampaklah ramainya. Kan? Hmm. Ha, yang keduanya kebetulan orang Melayu juga banyak hmm. yang tertinggal. Hmm. Dan kita tak boleh tolak, hmm. nafikan berkenaan dengan keberadaan orang lain. Hmm. Ha? Terutama dari kalangan orang bukan Islam sekalipun. Hmm. Kita mesti membantu mereka hmm. sebagai untuk karamah insaniah. Hmm. Untuk kita nak angkat mereka juga sebagai hmm. karamah insaniah ini. Hmm. Ini benda-benda yang perlu kita letakkan dan perlu kita lakukan. Hmm. Perlu kita cakap kita mesti realize hmm. masyarakat kita ni ialah masyarakat yang terdiri dari kalangan masyarakat mati rasa, hmm. masyarakat majmuk hmm. yang kita tidak boleh untuk nak tolak dan 
kita nafikan. Ha, ini hmm. kerana itu merupakan satu perkara yang hmm. perlu kita mengambil berat bab itu. Ya. Kalau boleh saya kaitkan ini dengan persoalan awal yang kita bicarakan hmm. tentang bahana banjir ini. Kerana ada isu yang dibangkitkan tentang sesetengah karya ataupun jawatan kuasa masjid dalam menyeluruhkan bantuan hanya menghadkan bantuan untuk ahli karya saja. Hmm. Apa nasihat uh, sebagai Menteri Hal Ehwal Agama dalam konteks beberapa sikap uh, dan tindakan ahli karya ini menentukan bahawa Uh, karamah insaniah itu dapat dilebarkan. Nasihat Ustaz. Dia sepatutnya yang benda itu tidak boleh berlaku. Hmm. Ha, kerana kita kena ingat, dia juga merupakan seorang manusia yang keduanya bukanlah kita nak bergantung kepada ahli karyah kita hmm. semata-mata. Hmm. Kerana soal bala banjir bencana ini, dia tak kenal siapa dia. Hmm. Orang kaya ke, miskin ke, apa, orang susah ke, Cina ke, India ke, Melayu ke, orang asal ke. Kita semua kenal. Hmm. Patutnya kita membantu hmm. kepada siapa yang susah kita perli, perlu untuk memberikan bantuan hmm. kepada mereka hmm. ini penting tak boleh kita dah anggap kita hanyalah nak hmm. sempitkan oh ini untuk bantu hmm. orang tertentu saja maka yeah. mahalahan dalam konteks juga kita mesti buta warna ya yeah. buta warna dan buta dari segi apa politik hmm. mana kita mesti menganggap itu adalah manusia yang susah maka perlu kita membantu mereka. Ya. Yang berhormat 20 minit yang sangat berharga kepada kami dan pastinya bahagian susulan nanti mungkin lebih mendebarkan dengan isu-isu yang berkait tentang dasar politik semasa. Jadi terima kasih kerana kesempatan bersama kami pada waktu ini. Dalam konteks pesan terakhir yang berhormat kepada elemen masyarakat yang majmuk ini. Mungkin dalam kesempatan ini saya berikan ruang kepada yang berhormat untuk memberikan pesan. Okey, dalam konteks kita hidup dalam masyarakat majmuk ni memang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan kemajmukan. Yang kita anggap, jangan kita anggap ni satu musibah. Hmm. Jangan kita anggap ni satu malapetaka. Tapi kita anggap ini ialah merupakan satu pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Hmm. Untuk kita nak melihat bagaimana kehebatan Islam dalam menyelesaikan ha, kedudukan orang-orang kita apabila kita duduk di dalam masyarakat majmuk. Di sana ada tentang berkenaan dengan fiqh ta'ayush. Maknanya kita ya. bercakap tentang bagaimana kita nak berhubung dengan orang. Mm-hmm. Ini semuanya untuk kita nak praktikkan. Mungkin benda-benda itu sebab tu kita tengok dalam konteks setengah-setengah perkara. Mm. Kita lihat. Eh? Mungkin perkara-perkara yang kita bincang tadi hanya ada dalam kitab saja. Mm. Tapi realitinya tidak berada di sini. Sebab itu kan setengah-setengah kita tengok dalam keadaan pandangan Imam Syafi'i. Mm. Dia mungkin dalam masyarakat yang tak berapa complicated mm-hmm. eh, berbanding dengan dalam mazhab-mazhab yang lain. Dia mm-hmm. agak complicated masyarakat mm-hmm. yang terdiri dari kalangan mati rasa sebagainya. Mm-hmm. Itu benda-benda yang boleh kita terima untuk kita aplikasikan yeah. dalam konteks dalam konteks negara kita. Mm-hmm. Maka kita, situlah mm-hmm. kehebatan Islam dan kita tunjukkan mm-hmm. bahawa ialah Islam yang boleh untuk berada di dalam keadaan mm-hmm. yang selamat, sejahtera kepada orang lain hmm. juga mampu untuk ya. bersama-sama. Ini yang paling penting kepada ya. kita. Yang berhormat meskipun ada mereka yang ditunjuk dituding sebagai mangsa bencana ini, tetapi hakikatnya ujian itu terpalit kepada kita semua termasuk yang bukan menjadi mangsa. Terima kasih yang berhormat atas kesempatan ini. Jangan jangan lupa untuk teruskan kesan anda bersama inklusif untuk episod yang berikutnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.